ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாேருக்கும் நன்றி நீங்கள் சேனலில் பார்க்குற ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ இதுனா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட பெல்லைக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் நான் அப்டேட் பண்ணுற வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு உடனே கேக் உடனே கிடைக்கும் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கீழே என்னோடய டெலிகிராம் சேனல் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது சார்ட் பேட்டர்ன் போன வீடியோவில் ஃப்ளாக் பேட்டர்ன் பற்றி பார்த்திருந்தோம் இப்போ பார்க்க போகிறது ட்ரையாங்கிள் சார்ட் பேட்டர்ன் ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிள் பேட்டர்ன் அப்படின்னா ரெகுலராக வந்து காமனாக வந்து அப்பியர் ஆகும் எல்லாத்துலேயுமே ஸோ இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் டைம் எந்த டைம் டைம் ஃப்ரேம் வேணாலும் நீங்கள் செட் பண்ண செக் பண்ணலாம் ஸோ ரெகுலராக நம்ம இந்த பேட்டர்ன்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் மார்க்கெட்டில் ஸோ இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக் டைம் ஃப்ரேம் கிடையாது இந்த டைம் ஃப்ரேமில் தான் பண்ணணும் அப்படின்றது எல்லாமே எல்லா பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த டைம் ஃப்ரேம் உங்களுக்கு எது கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ நீங்கள் அந்த டைம் ஃப்ரேமில் வந்து செட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் பேட்டர்ன்ஸோ அல்லது இண்டிகேட்டர்ஸோ எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணி ட்ரேட் எடுக்கலாம் இந்த ட்ரையாங்கிளை பொறுத்தளவு மூணு டைப் இருக்குது ஸோ ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிமிட்ரிக்கல் ட்ரையாங்கிள் அசெண்டிங் ட்ரையாங்கிள் டிசெண்டிங் ட்ரையாங்கிள் ஸோ அவரோட அப்பியரன்ஸை பேஸ் பண்ணி இதை மூணாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மூணு எப்படி இருக்கும் ஸோ அதை வந்து எப்படி நம்ம ட்ரேட் எடுக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ சிமெட்ரிக்கல் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்றதுல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ட்ரெண்ட் லைன் ஸோ இந்த ட்ரை இந்த ட்ரையாங்கிள் எப்படி வரையும் அப்படின்னா நமக்கு இதில் தேவைப்படுறது வந்து ரெண்டு ட்ரெண்ட் லைன் தான் ஸோ ட்ரெண்ட் லைன் எப்படி வரையிறதுன்றது தெரியாதவங்க நீங்கள் வந்து நம்ம இதில் ஒரு வீடியோ அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோ போய் பாருங்கள் ஸோ ரெண்டு ட்ரெண்ட் லைன் இந்த ட்ரையாங்கிள் பேட்டனுக்கு நம்ம தேவைப்படும் ஸோ இந்த சிமெட்ரிக்கல் ட்ரையாங்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து ரைசிங் ட்ரெண்ட் லைன் இன்னொன்று வந்து ஃபேலிங் ட்ரெண்ட் லைன் அதாவது ரைசிங் ட்ரெண்ட் லைன் அப்படின்னு போது கீழே இருந்து கேண்டில் ஸ்டிக்கு ப்ரைஸ் கீழே இருந்து மேலே போகிறப்ப இந்த ரைசிங் ட்ரெண்ட் லைனும் அதே இது ப்ரைஸ் வந்து மேலேருந்து கீழே வரப்போ அந்த ஃபேலிங் ட்ரெண்ட் லைனும் நம்மளால் வரைய முடியும் ஸோ இந்த இதில் பிரேக் அவுட்டு நம்ம பேட்டர்ன்ஸை பொறுத்தளவு நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறது வந்து பிரேக் அவுட் யூஸ் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணுவோம் ஸோ அதில் வந்து இந்த சிமெட்ரிக்கல் ட்ரையாங்கிளை பொறுத்தளவு பிரேக் அவுட் வந்து அப் சைட்லேயும் இருக்கலாம் டவுன் சைட்லேயும் இருக்கலாம் இந்த பிரேக் அவுட் ஆயிடுச்சு அப்படின்றது எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம எந்த டைம் ஃப்ரேம் யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த ட்ரெண்ட் லைன்ஸ் அதாவது பேட்டர்ன்ஸ் வரையிறோமோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேம் யூஸ் பண்ணி நம்ம ட்ரெண்ட் லைன் வரையிறோம் அப்படின்னா ஸோ ஏதாவது ஒரு ட்ரெண்ட் லைன் அதாவது ரைசிங் ட்ரெண்ட் லைனையோ அல்லது ஃபேலிங் ட்ரெண்ட் லைனையோ பிரேக் பண்ணி அந்த கேண்டில் வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட் கேண்டில் எப்போ க்ளோஸ் ஆகுதோ அப்போ வந்து அது வந்து பிரேக் அவுட் ஒரு கன்ஃபர்மேஷனாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது ட்ரெண்டு ப்ரீவியஸ் ட்ரெண்ட் என்ன இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி இந்த ட்ரையாங்கிள் எந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகுதோ அதை பொறுத்து பிரேக் அவுட் வந்து மேபி அப் சைடு இருக்குமா டவுன் சைடு இருக்குமா அப்படின்றது நம்ம வந்து ஒரு கெஸ் பண்ணலாம் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அசண்டிங் ட்ரையாங்கிள் இந்த ட்ரையாங்கிள் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஹரிசாண்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் லைன் ரெண்டு ட்ரெண்ட் லைன் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹரிசாண்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் லைன் இருக்கும் அந்த ஹரிசாண்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது ஆல்மோஸ்ட் ஹை கேண்டிலோட ஒரு கேண்டில்ஸோட ஹை வந்து ஆல்மோஸ்ட் சேமாக இருக்கும் ப்ளஸ் இங்கே வந்து ஒரு ரைசிங் சப்போர்ட் ட்ரெண்ட் லைன் ஃபார்ம் ஆகும் ரைசிங் சப்போர்ட் லைன் ஒன்றும் கிடையாது நம்பர் ஆஃப் ஹை ஹை லோ ஹையர் லோஸ் ஸோ பிரேக் அவுட் வந்து இதுலேயும் ரெண்டு சைடுமே இருக்கலாம் ஆனால் ப்ராபிலிட்டி அதிகம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அப் சைடில் அசண்டிங் ட்ரையாங்கிளை பொறுத்தளவு இந்த பேட்டர்ன் வந்து பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் எப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாகவே நம்ம ட்ரெண்ட் லைன் வரைகிறது வந்து மினிமம் ரெண்டு டச் இருக்கணும் அதாவது அந்த கேண்டிலோட ஹை அல்லது லோ இருக்கப்போ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வரைகிறப்ப மினிமம் ரெண்டு கேண்டில் தான் அதில் டச் ஆகிருக்கணும் ஸோ மேக்சிமம் எவ்வளோ கேண்டில் இருக்கும் அந்த இதுக்கு வந்து அது பவர்ஃபுல்லாக வந்து ஒரு சப்போர்ட்டாகவும் ரெசிஸ்டன்ஸாக ஆக்ட் ஆகும் ஸோ எப்போ அது வந்து பிரேக் அவுட் ஆகுதோ அந்த பவ கேண்டில் மூமெண்ட் வந்து பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ப்ரைஸ் மூமெண்ட் டிசெண்டிங் ட்ரையாங்கிள் இந்த ட்ரையாங்கிள் இல்லை எப்போ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அசண்டிங்கில் வந்து ஹரிசாண்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் லைன் சொல்லியிருந்தோம் இதில் வந்து ஹரிசாண்டல் சப்போர்ட் லைன் இருக்கும் ஸோ ஒரு ஃபேலிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் ட்ரெண்ட் லைன் இருக்கும் ஸோ அப்படின்னும் போது என்ன அப்படின்னா அந்த ஹரிசாண்டல் சப்போர்ட் லைனை பிரேக் ஆச்சு
rising trend line inge black color vandu idu vandu falling trend line so idla vandu higher lows form aagum idu vandu lower highs form aagudhu okayla so in the in between idu vandu candles ah nama vandu imagine panikalam so ipo stock eduthu paakumbodhu ungalku easy ah puriyum so indha mari varra pa nama minimum rendu swing point connect panni indha trend line varuvom adhe mari inge rendu trend line varuvom so idu meet aayi indha mari pattern vanduchuna adhu vandu symmetrical triangle appdin solluvom so idla breakout vandu indha side ipo idha taandi or candle close aagudhu appdina nama buy pannalam immediate target ah vandu previous swing high adukku mundra swing high target 1 target 2 target 3 vandu idhil irundhu indha difference vandu target 3 ah vechikalam so adhe idhu inga sell side indha pagatta break aagudhu candle inga poittu inga sell aagudhu appadina nama inga sell pannittu so idhu vandu target 1 target 2 indha da target 3 ah vechikalam so sl la poruthalavu stop loss la poruthalavu inga vandu neenga buy pandringa appadina indha previous swing low irukla idha vandu stop loss ah vekkalam ஸோ இந்த பிரேக் அவுட்டில் வந்து கீழே ஆகிடுச்சு பிரேக் அவுட்டு ஸோ நம்ம செல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ப்ரீவியஸ் விங்கை வந்து ஸ்டாப் லாஸாக வைக்கலாம் இது சிமெட்ரிக் ட்ரையாங்கலை பொறுத்தளவு நான் சும்மா பேசிக்காக சொல்கிறேன் ஏன்னா நான் நம்ம இன்டெப்த்தாக போய் பார்த்தோன்னா ஃபுல்லாக வந்து வீடியோட டைம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகும் ஸோ ஃபர்தர் வந்து நம்ம இந்த பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாமே முடிச்சுட்டு டெய்லி ரிவ்யூஸ் மாதிரி ஸோ எந்த பேட்டர்ன் எங்கே ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றது நம்ம டெய்லி வீடியோவாக பண்ணலாம் ஸோ அதில் வந்து ஈஸியாக நமக்கு இன்னும் ரொம்ப புரியும் உங்களுக்கு ஸோ இது வந்து அசண்டிங் ட்ரையாங்கிள் அசண்டிங் ட்ரையாங்கிள் என்ன சொல்லியிருந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹரிசாண்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் லைனு ஒரு ரைசிங் ட்ரெண்ட் லைன்ஸு ஓகேங்களா ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இதில் வந்து கேண்டில்ஸோட இங்கே மீட் பண்ணுறப்ப மோஸ்ட்லி ஆல்மோஸ்ட் சேம் ஹையாக இருக்கும் இங்கே வந்து ஹையர் லோஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து பிரேக் அவுட் ரெண்டு சைடும் இருக்கலாம் ஸோ இது வந்து கேண்டில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ப்ரைஸ் அதாவது கீழேருந்து இங்கே மேலே போய் திரும்ப இங்கே வந்து திரும்ப இங்கே போயிட்டு இதே ஹையாக எடுத்துகிட்டு திரும்ப இங்கே வரும் ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்விங்கை நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறப்ப ஒரு ஹரிசாண்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் லைனும் இது வந்து ரைசிங் ட்ரெண்ட் லைனும் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே பிரேக் அவுட் ஒரு கேண்டில் இதுக்கு மேலே க்ளோஸ் ஆகுதோ அப்போ போய் நம்ம பை எடுக்கலாம் பை பண்ணிவிட்டு ஸோ ப்ரீவியஸ் ஸ்விங் லோ இங்கே இருக்க இல்லை இங்கே இருந்துச்சுன்னா இதை வந்து ஸ்டாப் லாஸாக இங்கே யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டார்கெட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் டார்கெட் வந்து ஃபைனல் டார்கெட் இந்த டிஸ்டன்ஸை வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ இதே இது செல் சைடு வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டார்கெட் ஒன்றா இந்த ஸ்விங் லோ வச்சுக்கலாம் டார்கெட் டூவாக இந்த ஸ்விங் லோ டார்கெட் த்ரீயா இந்த ஃபைனல் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இப்போ அசண்டிங் ட்ரையாங்கிளை பொறுத்தளவு மேலே வந்து நம்ம டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ப்ரீவியஸ் எதாவது ஸ்விங்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்விங்கை நீங்கள் வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் டிசெண்டிங் ட்ரையாங்கிள்ன்றது இப்படி தான் வரும் ஸோ நீங்கள் வந்து ப்ரைஸ் கேண்டில்ஸை வந்து ஒரு மினிமம் இந்த மாதிரி இருக்கப்போ ஒரு ஹரிசாண்டல் சப்போர்ட் லைனு ப்ரைஸ் வந்து கீழே கண்டினியூஸாக வந்து கீழே விழுந்துட்டு இருக்கப்போ அதாவது டவுன் ட்ரெண்டில் இருக்கப்போ ப்ரைஸ் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லோயர் ஹை இந்த லோயர் ஹை ரெண்டு லோயர் ஹை ஃபார்ம் ஆனோடனே இது மாதிரி இந்த பிளாக் கலர் கனெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதை வந்து டிசெண்டிங் ட்ரையாங்கிள்னு சொல்லுவோம் ஸோ பிரேக் அவுட் வந்து ரெண்டு சைடுமே இருக்கலாம் மேக்சிமம் ப்ராபிலிட்டி வந்து செல் சைடு ஸோ டார்கெட் வந்து அதில் சொன்ன மாதிரியே தான் சேம் ஸோ இந்த ஸ்விங் ஹையை வச்சுக்கலாம் இந்த ஸ்விங் ஹையை வச்சுக்கலாம் நீங்கள் இதில் பிரேக் அவுட் ஆகி பை எடுக்கிறப்ப செல் எடுக்கிறப்ப ஃபைனல் டார்கெட்டாக இதை வச்சுக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒரு ஸ்விங் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ அதை வந்து டார்கெட் ஒன் ஆகும் டார்கெட் டூ ஆகும் நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இதை போய் சார்ட்டில் போய் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த தான் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இங்கே வந்து எம்என்டம் ஃபினான்ஸோட டெய்லி சார்ட் எடுத்துருக்கேன் இப்போ நம்ம என்ன வரைஞ்சிருக்கோம் இது இந்த பேட்டர்ன் பார்த்தோன்னே என்ன நம்ம ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி வரைஞ்சி வச்சுட்டேன் பேட்டர்ன் வந்து ஸோ டைம் ஜஸ்ட்டு அதிகமாக எடுக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு லைவ் எக்ஸாம்பிள் எப்படி வரைகிறது நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹை ஒரு ஹை ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஸோ ப்ரைஸ் இங்கே லோ ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு திரும்ப இங்கே ஒரு ஹை வந்திருக்கு இங்கே ஒரு லோ ஸோ இந்த இடத்துல மல்டிபிள் ஹைஸ் வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம இதை வந்து ஒரு கெஸ்ட் பண்ணி வரையலாம் ஸோ ஓகே இது வந்து இங்கே வந்து லோ ஹையர் லோஸ் ஃபார்ம் ஆகுது இங்கே வந்து சேம் ஹை வருது ஸோ இதை வந்து ஹரிசாண்டல் ஒரு அசிஸ்டன்ஸ் லைன் ஆகும் இந்த ஸ்விங் லோஸை கனெக்ட் பண்ணி ஒரு ரைசிங் ட்ரெண்ட் லைனாக வரைஞ்சிடலாம் ஸோ இப்போ இந்த ரைசிங் ட்ரெண்ட் லைனாக வரைகிறப்ப என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அசண்டிங் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து பிரேக் அவுட்காக நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல இங்கே பிரேக் அவுட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ இது பிரேக் அவுட் ஆகிடுச்சுன்னா க்ளோசிங் அதாவது நம்ம வந்து
ஸோ இப்போது இந்த இதில் பிரேக் ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம இமீடியட் டார்கெட்டாக என்ன வைக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்விங்ஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதில் டார்கெட்டாக என்ன வைக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இதுக்கு நேராக ஸோ இந்த இந்த ஸ்விங்க்கு நேராக டார்கெட்டாக வைக்கலாம் அதுக்கு மேலே உள்ளது இந்த ஸ்விங்கை டார்கெட்டாக வைக்கலாம் இங்கே இந்த ஸ்விங்கை டார்கெட்டாக வைக்கலாம் ஸோ இது எம்என்டம்லேயே அதே ஸ்டாக்லேயே பார்த்தீங்கன்னா டிசெண்டிங் ட்ரையாங்கிள் பேட்டர்ன் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிசெண்டிங் ட்ரையாங்கில் மேக்ஸிமம் ப்ராபிலிட்டி வந்து கீழே பிரேக் அவுட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து ஜாஸ்தியும் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் பட் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் அவுட் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்குது ஒரு ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் இதை எடுத்து வச்சுருந்தேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இது ஆல்மோஸ்ட் சேம் லோ ஸோ இது வந்து ஹரிசாண்டல் சப்போர்ட் லைன் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இது வந்து லோயர் ஹைஸ் ஃபார்ம் ஆகுது இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று ஸோ இங்கே இதை கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் வரைஞ்சிருங்க அப்சைடு பிரேக் கிடைக்குது ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ட்ரி எடுக்கிறீங்க இந்த பாயிண்ட்டை வந்து ஃபைனல் டார்கெட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஸ்டாப் லாஸ்னு வரப்ப இந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்விங் லோ ஸோ இதை வந்து ஸ்டாப் லாஸாக வச்சுக்கலாம் அங்கே வந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து எக்ஸிட் ஆயிரும் இந்த இந்த பாயிண்ட் வந்து ஸ்டாப் லாஸாக வச்சுக்கலாம் ஸோ இன்னொரு சார்ட்டில் போயிட்டு வேறு பேட்டர்ன் பார்க்கலாம் ஸோ ரிலையன்ஸோட டெய்லி சார்ட் எடுத்துருக்கேன் இது வந்து ஒரு சிமெட்ரிக்கல் ட்ரையாங்கிளுக்கான எக்ஸாம்பிள் ஸோ இந்த ஹை இந்த ஒரு பாயிண்ட்டு இந்த ஹை இந்த ஒரு பாயிண்ட்டு ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே லோஸ் ஹையர் லோஸ் கனெக்டாக ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இதை கனெக்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி ட்ரெண்ட் லைன் பேஸ் பண்ணி நீங்கள் நம்ம வரைஞ்சிடும் ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு பிரேக் அவுட் இங்கே கிடச்சிருக்கு ஸோ இங்கே நம்ம பை எடுத்துருந்தோன்னா இந்த ரெட் கலர் ஆரோ மார்க் பண்ணியிருக்கிறது ஃபஸ்ட் டார்கெட்டு இங்கே வந்து செகண்ட் டார்கெட்டு ஸோ இந்த ஹையை வந்து நான் தேர்ட் டார்கெட் ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் ட்ரையல் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்டாப் லாஸை வந்து இந்த ஸ்விங் லோக்கு மாற்றிட்டு நீங்கள் ட்ரையலும் பண்ணலாம் ஸோ இல்லை அப்படின்னா இந்த இடத்துல புக் பண்ணி வெளியில் வந்துடலாம் ஸோ இதை வந்து நம்ம இன்ட்ராடே ட்ரேடிங்லேயும் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இந்த டார்கெட் வந்து பேஸ்ட் ஆன் யுவர் கன்வீனியன்ட் தான் ஸோ வெயிட் பண்ணக்கூடாது இங்கே வரைக்கும் கண்டிப்பாக வரணும் அது இப்போ தான் புக் பண்ணுவோம் அப்படின்னு உங்களுக்கு அந்த பாயிண்டில் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஓகே எனக்கு போதும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ப்ராஃபிட் எந்த ப்ராஃபிட்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் புக் பண்ணி வெளியில் வரலாம் ஸோ ரிலையன்ஸ்லேயே இது வந்து டிசெண்டிங் ட்ரையாங்கிளுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்காக ஸோ இங்கே பாருங்கள் லோயர் ஹைஸ் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இதை கனெக்ட் பண்ணி ஒரு ட்ரெண்ட் லைனும் இங்கே வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒன்று ரெண்டு ஸோ இதில் வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸு இங்கே வந்து ஒரு ஹரிசாண்டல் சப்போர்ட் லைன் ஃபார்ம் ஆகிடுது ஸோ இப்போ இங்கே இருந்தால் பிரேக் அவுட் இந்த கேண்டில் வந்து பிரேக் அவுட் ஆகி இங்கே வந்து க்ளோஸ் ஆகிருக்கு அந்த ட்ரெண்ட் லைனுக்கு கீழே ஸோ நம்ம இங்கே செல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது ஃபைனல் டார்கெட்டாக இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் இருக்கோ அந்த அளவு வச்சுக்கலாம் ஆல்மோஸ்ட் இங்கே வந்து அட்டைன் ஆகிருக்கும் ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் டெக் மஹிந்திரா கூட டெய்லி சார்ட் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த டெய்லி சார்ட்டில் இது ஒரு சிமெட்ரிக்கல் ட்ரையாங்கிளுக்கான எக்ஸாம்பிள் ஸோ இப்போ இந்த சைடு அப் சைடு பிரேக் ஆகிடுச்சு நீங்கள் இங்கே பை பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா பை பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த இந்த ரெட் ஆரோ எதர் இந்த இது ஒரு ஸ்விங் லோன் கன்சிடர் பண்ணலாம் ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் நம்ம ஸ்டாப் லாஸ் வைக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த ரெட் ஆரோ இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டாப் இந்த இடத்துக்கு ஸ்டாப் லாஸ் வைக்கலாம் ஸோ அப்படி ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம எக்ஸிட் ஆகிட்டு வெளியில் வந்துடும் ஸோ இந்த இப்போ பை வந்து நம்ம இது பிரேக் அவுட் ஆகிடுச்சு ஸோ மறுநாள் ஓப்பன் ப்ரைஸ்லேயும் நீங்கள் பை எடுக்கலாம் இல்லை ரிஸ்க் எடுக்க வேணாம் அப்படின்னு நினச்சோன்னா இங்கே வந்து இங்கே ரீட்ரைஸ் ஆனோடனே ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இந்த ட்ரெண்ட் லைன் பக்கத்தில் வந்து நம்ம வெயிட் பண்ணி ஒரு பை எடுக்கலாம் இங்கே பை எடுத்துகிட்டு ஸோ டார்கெட்டுக்கு நான் இந்த க்ரீன் லைன் வரைஞ்சிருக்கேன் ஜஸ்ட்டு ஸோ இம்மீடியட் டார்கெட்டாக இந்த ஸ்விங்கு அடுத்த டார்கெட்டாக இந்த ஸ்விங் அடுத்த டார்கெட் இந்த ஸ்விங் ஸோ இது வந்து எல்லாமே சக்ஸஸ் ஆகுமா அப்படின்றதும் கிடையாது ஃபெயிலியர் அதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது பட் மேக்ஸிமம் ப்ராபபிலிட்டி வந்து நம்ம இதை ட்ரேட் பண்ணி நல்ல ப்ராஃபிட்ஸ் எடுக்கலாம் ஸோ இப்போ இது இன்ட்ரடே ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஹச்சிஎல் டெக்கில் எப்படி இருந்திருக்கு அப்படின்றது இது வந்து நம்ம ப்ரீவியஸ் டே ஸோ ஃபோர்டீன்த் ஃபிப்ரவரியோட கேண்டில் ஸ்டிக் ஃபார்மேஷனை ஸோ இங்கே மா மார்னிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு ஃபுல்லாக ஓப்பன் ஆகிடுச்சு மீன்ஸ் ப்ரைஸ் ஃபுல்லாக ஹை போயிடுச்சு ஓப்பன் கேண்டில்லையே ஃபஸ்ட் கேண்டில்லையே ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபுல் ஆஃ
ஹை இங்கே ஒரு ஹை ஃபார்ம் ஆகிடுது திரும்ப என்ன ஆகுது ப்ரைஸு இங்கே ஒரு லோ ஸோ இங்கே லோயர் ஹை வருது இங்கே வந்து ஹையர் லோஸ் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அப்போ என்ன பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகம் இது ஒரு சிமெட்ரிக்கல் ட்ரையாங்கிளாக ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த ட்ரெண்ட் லைனையும் அந்த ஹையும் நான் வந்து ஜஸ்ட் கனெக்ட் பண்ணிடுறேன் அடுத்து இந்த ஸ்விங் லோவையும் இந்த ஸ்விங் அதாவது இந்த இந்த ரெட்டு இந்த ஸ்விங் லோவையும் நான் இப்போ கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ கனெக்ட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு ஹை ரெண்டு லோ கனெக்ட் பண்ணியாச்சு கனெக்ட் பண்ணிடுறப்ப ஒரு சிமெட்ரிக்கல் ட்ரையாங்கிள் நமக்கு ஃபார்மேஷன் கிடச்சிருச்சு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து கேண்டில் வந்து நமக்கு இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் லைன் இருக்கு இல்லையா ஸோ இது வந்து ஃபேலிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் லைனு ட்ரெண்ட் லைனை ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம பிரேக் அவுட் கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஸோ கன்ஃபார்ம் ஆனோன்னு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த கேண்டிலுக்கு கீழே ஜஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் ஒன்னோ அல்லது பாயிண்ட் டூ வச்சுட்டு இந்த கேண்டிலுக்கு கீழே ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுட்டு இந்த இடத்துல நம்ம என்ட்ரி எடுக்கலாம் என்ட்ரி எடுத்துட்டு ப்ரீவைஸ் இந்த இடத்துல ஸ்விங் எதுவுமே கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ நம்ம கம்ஃபர்ட்டுக்கு ஏற்றாப்பில் நம்ம வந்து டார்கெட்டை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே இந்த பிரேக் எங்கே இருக்கு சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ ஒரு நாலு பாயிண்ட் வந்து டார்கெட் வைக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல என்ட்ரி என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் எயிட்டின் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஆல்மோஸ்ட் நாலு பாயிண்ட்டுக்கிட்ட கிடச்சிருக்கு ப்ராஃபிட் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இன்ட்ராடேலையும் பண்ணலாம் நம்ம சொன்னால் இதில் வந்து இப்போ பிரேக் அவுட் ஆனால் இமீடியட்டாகவும் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து இந்த ட்ரெண்ட் லைன் பக்கத்தில் வரட்டும் அப்படின்றதுக்காக ரீச் பண்ண வெயிட் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ அப்படி வெயிட் பண்ணுறப்ப இங்கே பாருங்கள் இங்கேருந்து வந்து இங்கே ரீட்ரேஸ் ஆகிருக்கு கரெக்டாக ஆல்மோஸ்ட் எந்த இந்த ட்ரெண்ட் லைன் பக்கத்தில் வந்துட்டு இதை எடுத்து சப்போர்ட் எடுத்துருக்கு பாருங்கள் சப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு திரும்ப இங்கே போ ஸோ இந்த இடத்துல கூட நீங்கள் பை பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல பை பண்ணமா என்னன்னா உங்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட் அல்லது ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து நமக்கு ஸ்டாப் லாஸ் வந்து கம்மியா வந்து நம்ம போடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ரிஸ்க் வந்து நமக்கு கம்மியாகும் ஸோ இந்த வீடியோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்களோட கமெண்ட்ஸ் என்னவோ கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு வேற எதுவும் டவுட்ஸ் எதுவும் இருக்கு அப்படின்னா என்னோட மெயில் ஐடி கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு ஸோ நீங்க மெயில் பண்ணுங்க என்னால முடிஞ்ச ஹெல்ப்பை நான் பண்றேன் தேங்க்ஸ்